வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது டோபாலஜி பேப்பர்ல இருந்து நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் எ பாயிண்ட் டாபிக் தான் டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ்ல ஒரு பாயிண்டோட நெய்பர்ஹுட் எப்படி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் டெஃபினேஷன் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்க்க போறோம் நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி டோபாலஜி பேப்பர்ல இருந்து நிறைய பேசிக்ஸ் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்கலன்னா பிளேலிஸ்ட் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ தான் நம்ம சேனல்ல நீங்க பார்க்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோனா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் ஓகே இப்ப நம்ம டாபிக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நெய்பர்ஹுட்டோட டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் A neighborhood of a point x in the topological space x, tau is a subset n subset of x that contains an open set u belongs to tau such that x belongs to u subset of n. In the end, we will find the point in the neighborhood. This is the point in the point in the topological space. This is the point in the neighborhood that we will denote n. எப்போ இந்த எண்ணை வந்து எக்ஸோட நெய்பர்ஹுட்னு சொல்லுவோம்னா இந்த எண்ணுக்குள்ள இந்த எக்ஸை கண்டெயின் பண்ண மாதிரி ஒரு ஓப்பன் செட் இருக்கணும் ஓகே அங்க பாருங்க எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு யூ யூ சப்செட் ஆஃப் எண் எக்ஸை வந்து என்னோ சாரி எண்ணை வந்து எக்ஸோட நெய்பர்ஹுட்னு சொல்லணும்னா இந்த எண்ணுக்குள்ள எக்ஸை கண்டெயின் பண்ண மாதிரி ஒரு ஓப்பன் செட் இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா n வந்து எக்ஸோட நெய்பர்ஹுட் என் இஸ் அ நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் எக்ஸ் இஃப் இட் இன்க்ளூட்ஸ் அண்ட் ஓப்பன் செட் அரவுண்ட் எக்ஸ் புரியுதா சிம்பிளா சொல்லணும்னா என் வந்து எக்ஸோட நெய்பர்ஹுட்டா இருக்கணும் அப்படின்னா என்னுக்குள்ள எக்ஸ கண்டெயின் பண்ண ஒரு ஓப்பன் செட் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் இது உங்களுக்கு டெபினேஷன்ல புரியுதான் தெரியல எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல பார்க்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளா புரியும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் த்ரீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஹோல் செட் வந்து இங்க ஒன் டூ த்ரீன்னு எடுத்திருக்கோம் இதோட ஒரு டோபாலஜி எடுத்திருக்கோம் இந்த டோபாலஜிங்கிற கலெக்ஷனுக்குள்ள வரக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸும் ஓப்பன் செட்ஸ் நமக்கு தெரியும் நமக்கு இங்க ஓப்பன் செட்ஸ் வேணும் இல்லையா ஸோ இதுல வரக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம யூன்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்ப இந்த எக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு தான் நம்ம நெய்பர்ஹுட் ஃபைன் பண்ண போறோம் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டூங்கிற பாயிண்டோட நெய்பர்ஹுட் தான் நம்ம ஃபைன் பண்ண போறோம் இந்த கண்டிஷன்ல வரும் இல்லையா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு யூ சப்செட் ஆஃப் என்ல இந்த ஸ்மால் எக்ஸ் தான் இங்க நம்ம டூ சூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகேயா இப்ப இந்த டூட நெய்பர்ஹுட் என் தான் நம்ம ஃபைன் பண்ண போறோம் அதுக்கு கண்டிஷன் என்னது எக்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கிற ஓப்பன் செட் வந்து இந்த எண்ணுக்குள்ள இருக்கணும் இதான கண்டிஷன் எக்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்க ஓப்பன் செட்ஸ் இங்க என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க ஒன் கமா டூ ஒன் டூ த்ரீ டூவை இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கிற ஓப்பன் செட்ஸ் வந்து ஒன் கமா டூ ஒன் டூ த்ரீ இந்த ரெண்டு செட்ஸ் தான் இருக்கு இப்ப இந்த யூவை கண்டெயின் பண்ணிருக்கிற எண் வேணும் யூவை கண்டெயின் பண்ணிருக்கிற எண்ணா யூவோட எண்ணோட சப்செட்ஸா இருக்கணும் இல்லையா ஒரு செட்டே அதுக்கு சப்செட்டா இருக்கலாம் சோ ஒன் கமா சப்செட் ஒன் கமா டூவாவே இருக்கலாம் சோ டூவோட நெய்பர்ஹுட்ஸ் இங்க என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் கமா டூவும் ஒன் டூ த்ரீயும் தான் இதை விட பெரிய செட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் அதோட நெய்பர்ஹுட்டா வரும் இப்ப இந்த ஒன் கமா டூவோட பெரிய செட்ஸ் வந்து ஒன் டூ த்ரீ அதுவும் இங்க நமக்கு ஓப்பன் செட்டாவே இருக்கு இப்ப இந்த ஒன் டூ த்ரீயை விட பெரிய செட் ஒன் டூ த்ரீ போர் அப்படின்னா அந்த செட் வந்து எக்ஸ்குள்ள இருக்காது எக்ஸோட சப்செட்ஸா தான் இருக்கணும் இல்லையா இந்த எண்ணை சோ இந்த எக்ஸாம்பிள பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் கமா டூவும் ஒன் டூ த்ரீயும் தான் டூவோட நெய்பர்ஹுட் ஓகேயா இப்ப இதுல உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இந்த டூவை இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கிற மத்த சப்செட்ஸ் எல்லாம் வராதான்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ கமா த்ரீ அப்படிங்கிறது எக்ஸோட அனதர் சப்செட் டூவை இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கிற இன்னொரு சப்செட் ஆனா அந்த சப்செட் வந்து டூவோட நெய்பர்ஹுட்டா இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்காது அது கண்டிப்பா ஓப்பன் செட்டா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஆனா அதுக்குள்ள ஒரு ஓப்பன் செட் இருக்கணும் இப்ப இதுக்குள்ள ஒரு ஓப்பன் செட் இல்லாததுனால இந்த செட்டை வந்து டூவோட நெய்பர்ஹுட்னு சொல்ல முடியாது ஓகேயா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அடுத்தடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது இன்னும் தெளிவா புரியும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருக்கிற ரெண்டு செட்ஸ் என்னன்னா ஒன் கமா டூவும் ஒன் டூ த்ரீயும் தான் ஸோ இந்த ரெண்டு செட்ஸ் தான் டூவோட நெய்பர்ஹுட் ஓகேயா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்த ஹோல் செட் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டவுன் ஒரு டோபாலஜி எடுத்துட்டோம் இப்ப இந்த செட்ல வரக்கூடிய எந்த எலமெண்ட்க்கு நம்ம எந்த
அதாவது இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல ஓபன் சிப்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் கம்மா டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த த்ரீ எலமெண்ட்ஸ்ல தான் ஒன் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு ஆனா இந்த எக்ஸோட சப்செட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இந்த எக்ஸோட சப்செட்ஸ்ல ஒன்னை கண்டெயின் பண்ணிருக்க மத்த சப்செட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாமே இதோட நெய்பர்ஹுடா வரும் பாருங்க ஒன் ஒன் வந்து ஒன்னே அதோட சப்செட்டா இருக்கலாம் ஸோ அது ஒரு நெய்பர்ஹுடு ஒன் கமா டூ ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா ஃபோர் இந்த எல்லா செட்ஸ்லயுமே பாத்தீங்கன்னா ஒன்னுங்கிற ஓப்பன் செட் கண்டெயின் பண்ணிருக்கு யு சப்செட் ஆஃப் என் யு ஈக்வல் டு சிங்கிள் டன் செட் ஒன் ஓகேயா இந்த ஒன்னுங்கிற ஒரு ஓப்பன் செட் வந்து இதுல வரக்கூடிய எல்லா செட்ஸ்குள்ளையுமே இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு இல்லையா சோ இந்த எல்லா செட்ஸ்மே ஒன்னோட நெய்பர்ஹுட் இப்ப உங்களுக்கு நெய்பர்ஹுட் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நெய்பர்ஹுட்னா கண்டிப்பா ஓப்பன் செட்டா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஓப்பன் செட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு செட்ஸ் தான் வருது இந்த மூணு செட் மட்டும்தான் ஒன்னோட நெய்பர்ஹுட்னு கிடையாது இது வந்து ஒன்னு இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கிற ஓப்பன் செட்ஸ் ஆனா நெய்பர்ஹுடுங்கிறது அந்த நெய்பர்ஹுட்குள்ள ஓப்பன் செட் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கணும் இந்த எல்லா நெய்பர்ஹுட்குள்ளேயும் நமக்கு ஓப்பன் செட்ஸ் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு இல்லையா அந்த ஓப்பன் செட் என்னது சிங்கிள் டன் செட் ஒன் சோ இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்னோட நெய்பர்ஹுட் எதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவும் இருக்கு ஓகேயா இப்ப உங்களுக்கு நெய்பர்ஹுட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெய்பர்ஹுட் கண்டிப்பா ஓபன் செட் ஆ இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஆனா நெய்பர்ஹுட் குள்ள ஓபன் செட் இருக்கணும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஏபிசிடி டவுன் ஒரு டோப்பாலஜி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த செட்ல எந்த பாயிண்டோட நெய்பர்ஹுட் ஃபைன் பண்ண போறோம்னா பிங்கிற பாயிண்டோட நெய்பர்ஹுட் ஃபைன் பண்ண போறோம் ஸோ பி இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கிற ஓப்பன் செட்ஸ் எதுலன்னா ஏபியும் ஏபிசிடியும் ஓகேயா நமக்கு பியோட நெய்பர்ஹுட்ஸ் வேணும் கண்டிஷன் நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு யூ யூ சப் செட் ஆஃப் என் இப்போ இந்த பிஏ இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கிற ஓப்பன் செட்ஸ் இது ரெண்டும் நெய்பர்ஹுட்ஸா எதாவது இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கெஸ் இருக்கா உங்களுக்கு ஏபியும் ஏபிசிடியும் கண்டிப்பா பியோட நெய்பர்ஹுட்ஸா இருக்கலாம் இது போக இன்னொரு செட் எதுவா இருக்கும் ஏபிசி ஏன்னா ஏபிசிக்குள்ள ஏபிங்கிற ஒரு ஓப்பன் செட் இருக்கு இல்லையா ஏபிசிக்குள்ள ஏபிங்கிற ஒரு ஓப்பன் செட் கண்டெயின் பண்ணிருக்கு ஸோ இந்த மூணு செட்ஸ் தான் பியோட நெய்பர்ஹுட்டா இருக்கும் ஓகேயா இது போக வேற செட்ஸ் வர முடியாது இப்போ இது போக பிஏ இன்க்ளூட் பண்ண மற்ற சப்செட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் எக்ஸோட சப்செட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா பிஏ இன்க்ளூட் பண்ண மற்ற சப்செட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஆனா இந்த சப்செட்ஸ் எல்லாம் பியோட நெய்பர்ஹுட்டா இருக்காது ஏன்னா இதுக்குள்ளெல்லாம் வந்து நமக்கு ஓப்பன் செட்ஸ் இல்லை இந்த பிசிக்குள்ள இந்த ஓப்பன் செட்ஸ் எல்லாம் கண்டெயின் பண்ணி இல்லை பிசிக்குள்ளேயோ பிடிக்குள்ளேயோ இந்த செட்ஸ்குள்ளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த ஒரு ஓப்பன் செட்டும் கண்டெயின் பண்ணி இல்லை அதனால இந்த செட்ஸ் எல்லாம் வந்து பியோட நெய்பர்ஹுட்ஸ் கிடையாது ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் பியோட நெய்பர்ஹுட் எதெல்லாம் ஏபி ஏபிசி ஏபிசிடி இந்த மூணு செட்ஸ் தான் பியோட நெய்பர்ஹுட்ஸ் ஓகேயா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நெய்பர்ஹுட்ஸ் வந்து ஓப்பன் செட்டா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதுக்குள்ள ஓப்பன் செட்டை கண்டெயின் பண்ணிருக்கணும் இதுதான் கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷனையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு நெய்பர்ஹுட் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் இந்த வீடியோல நம்ம டோப்பாலஜி பேப்பர்ல இருந்து நெய்பர்ஹுட் டாபிக் தான் பார்த்தோம் ஒரு டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு எப்படி நெய்பர்ஹுட் ஃபைன் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு டெஃபினேஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் நம்புறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம லிமிட் பாயிண்ட் பத்தி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ வேற யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து நம்ம சேனல்ல வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க